एजरा की पुस्तक अध्याय तीन एजरा की पुस्तक अध्याय तीन जब सातवां महीना आया और इसराइली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए तब योसादा के पुत्र यीशु ने अपने भाई याचको समेत और शालतीयल के पुत्र जरूब बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इसराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बली चढ़ाए जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा और वे उस पर युवा के लिए होम बली अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बली चढ़ाने लगे और उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना जैसे कि लिखा है और प्रतिदिन के होम बली एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए और उसके बाद नित्य होम बली और नए नए चांद और यहवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बली और अपनी अपनी इच्छा से यहवा के लिए सब स्वेच्छा बली हरेक के लिए बली चढ़ाए सातवें महीने के पहले दिन से वे यहवा को होम बली चढ़ाने लगे परंतु यहवा के मंदिर की नेव तब तक न डाली गई थी तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सिदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कुसरू के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी लबानों से जापा के पास के समुद्र में पहुंचाए उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतीयल के पुत्र जरूबाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेविय थे और जितने बंधुआ से यरूशलेम में आए थे उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया तो यशु और उसके बेटे और भाई और कदमियल और उसके बेटे जो यहूदा के संतान थे और हेनादात के संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए और जब राजों ने यहोवा के मंदिर की नेव डाली तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहिया लिए हुए याजक और झांप लिए हुए आसाब के वंश के लेविय इसलिए नियुक्त किए गए कि इसराइलियों के राजा दाऊद की चलाए हुए रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें सो so, वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इसराइल पर सदैव बनी है और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब पड़ रही है उच्च शब्द से जय जयकार किया परंतु बहुतेरे याजक और लेविय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था जब इस भवन की नेव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुत तेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था